হ্যাঁ ভাই গানটা ভালো করে গাও শুনি আমরা আমি তো বলেছিলাম মঙ্গলবার দিন আমি ক্লাস নিব টোটাল কত আছো স্টুডেন্ট তোমরা সংখ্যায় পার্টিসিপেন্ট দেখাচ্ছে আবিদিন স্যার এবং ডক্টর মোহাম্মদ মফিজুর রহমান জাহাঙ্গীর স্যার দুইজন তোমাদের ক্লাস নিবেন আমি আজকে ইনশাল্লাহ শেষ করে দিব সয়েল টেম্পারেচারের পার্টি এবং এরপরে সয়েল ওয়াটার ফ্লো বা মুভমেন্ট এটি স্যার পড়াবেন হ্যাঁ এবং আবেদিন স্যার তো মনে হয় শুরু করেছেন তোমাদের কিছু না কিছু অংশ শুরু করেছেন হ্যাঁ স্যার হয়তো অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ করবেন আর বাকি কোর্স গুলোর কি অবস্থা তোমাদের সয়েল সায়েন্স ছাড়া বাকি অন্য কোর্স গুলো অন্য ডিপার্টমেন্টের কোর্স গুলো ঈদের পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ফুল সুইং এ খুলে যাবে তখন তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস গুলো আমরা সামনা সামনি নিতে পারবো তোমাদের টোটাল স্টুডেন্ট কত আছো চেষ্টা করব এক্সপেরিমেন্ট রিলেটেড এবং থিওরি রিলেটেড কোন সমস্যা থাকলেও আমরা আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে হ্যাঁ কারণ থিওরি ক্লাস গুলো যেহেতু শিডিউল এক ঘন্টার হ্যাঁ সামনে পিছনে কিছু সময় ওয়েস্ট হয় যেমন এই যে এখন আমি দেখছি পার্টিসিপেন্ট খুব কম হ্যাঁ এখন করেছে একশো তিরাশি আমি আরো দুই মিনিট ওয়েট করব হ্যাঁ দশটা পাঁচ পর্যন্ত ওয়েট করে তোমাদের লেকচারে চলে যাব
স্টুডেন্টস আমরা মনে হয় শুরু করতে পারি হ্যাঁ এখানে জয়েন করছে অনেকে আমরা শুরু করছি ঠিক আছে ম্যাম অ্যাটেন্ডেন্স লিংকটা হ্যাঁ তোমরা একটু আউল কি জয়েন করেছো यस मैम আমি কি এখনই দিয়ে দিব না একটু পরে দাও আর পাঁচ ছয় মিনিট পরে দাও কারণ এখনো জয়েন করছে হ্যাঁ কারণ তোমার বারবার দিতে হবে একটু পরে দিলেই ভালো দশ মিনিট পরে দাও তুমি হ্যাঁ সোয়া দশটার দিকে দিলেই হবে হ্যাঁ কারণ এখনো স্টুডেন্ট জয়েন করছে দুইশো চৌত্রিশ হ্যাঁ আমরা শুরু করি ঠিক আছে আউল ঠিক সোয়া দশটায় তুমি লিঙ্কটা দিয়ে দিও আচ্ছা আমরা সয়েল টেম্পারেচারের কিছু অংশ গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম সেখানে ছিল টেম্পারেচারের ডেফিনেশন মোড অফ হিট ট্রান্সফার আরো ছিল ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং সয়েল টেম্পারেচার এবং কিছু ফ্যাক্টরের নাম আমরা বলেছি উল্লেখ করেছি এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর ইন্টারনাল ফ্যাক্টর এবং কিছু আদার ফ্যাক্টরস এছাড়া ছিল সিগনিফিকেন্স অথবা ইম্পর্টেন্স অফ সয়েল টেম্পারেচার নেক্সট ছিল ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ কিভাবে আমরা আমাদের ক্রপ প্রোডাকশনের জন্য বেটার ক্রপ প্রোডাকশনের জন্য এগ্রিকালচারাল সেক্টরে টেম্পারেচার সয়েল টেম্পারেচারকে মডুলেট করতে পারি বা ম্যানেজ করতে পারি কিভাবে প্রসেস গুলো আমরা ডিসক্রাইব করেছি শর্টলি আজকে আমরা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে পার্ট সেটি হচ্ছে থার্মাল প্রপার্টিস সয়েল থার্মাল প্রপার্টিস হ্যাঁ সয়েলের থার্মাল প্রপার্টিস বেসিক থার্মাল প্রপার্টিস গুলো কি কি সেগুলো আমাদের আমরা প্রায় তোমাদেরকে এখান থেকে শর্ট কোয়েশ্চেন অথবা ডেফিনেশন অথবা কিছু ক্যালকুলেশন অর ম্যাথমেটিক্স দেই করার জন্য ঠিক আছে রায়হান তুমি মিউট করো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সয়েল থার্মাল প্রপার্টিস আমরা চলে আসি থার্মাল প্রপার্টিস এর মধ্যে মেজর আছে ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি সেটি আমি ডিটেলস যাব নেক্সট থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি নাম্বার থ্রি থার্মাল ডিফিউসিভিটি মেইনলি এই তিনটি থার্মাল প্রপার্টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে এই থার্মাল প্রপার্টি গুলো ডিসক্রাইব করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু টার্ম চলে আসবে যেমন ভলিউমেট্রিক হিট ফ্লাক্স বা হিট ফ্লাক্স ডেন্সিটি এই সমস্ত প্যারামিটার গুলো আসবে এবং সবশেষে আমরা যেটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একটি ল হ্যাঁ ল অফ ফোর ইয়ার অথবা আমরা সংক্ষেপে বলি ফোর ইয়ার্স ল হ্যাঁ ফোর ইয়ার্স ল তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটি আমরা শেষে আলোচনা করব আজকে ডিসকাশনে আমরা ফার্স্ট যেটি যাব হলো ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি এবং থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি এবং ডিফিউসিভিটি এই প্যারামিটার গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব আচ্ছা এখন আমাদের এই থার্মাল প্রপার্টি গুলো কেন স্টাডি করতে হবে ওয়াই শুড উই স্টাডি দিস থার্মাল প্রপার্টিস অফ সয়েল সয়েলের থার্মাল প্রপার্টি আমরা কেন স্টাডি করব আচ্ছা এখানে প্রপার্টি গুলো স্টাডি করার প্রয়োজনীয়তা আছে কারণ হলো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন বাস্তব জীবনে এগ্রিকালচারাল সেক্টরে এবং শুধু এগ্রিকালচারাল সেক্টর না আমাদের কিছু জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসপেক্টেও সয়েল থার্মাল প্রপার্টিস গুলো আমাদের ডিসকাস করতে হয় বা জানতে হয় এগুলো কি এবং এগুলো থেকে ইনফরমেশন বা তথ্য আমাদের সংগ্রহ করতে হয় আমরা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দেখতে পারি যে ইট ইজ ইউজ টু প্রেডিক্ট সয়েল টেম্পারেচার কোনো একটি জায়গার কোনো সয়েলের টেম্পারেচার সেটির একটি শিডিউল বা সেটির একটি লিস্ট আমরা পাই বিভিন্ন সময়ের দৈনিক তাপ তাপমাত্রার যে ফ্লাকচুয়েশন সেটি জানা যায় অথবা আমরা সারা বছর সয়েল টেম্পারেচার কি ফ্লাকচুয়েশন হয়েছে বিভিন্ন মান্থ ওয়াইজ বা মান্থলি প্রেডিকশন করা যায় সয়েল থার্মাল প্রপার্টিস জানলে আমরা সয়েল টেম্পারেচার সম্পর্কে একটা ধারণা পাই প্রেডিকশন করা সম্ভব হয় নেক্সট ইউজ ফর মেজারমেন্ট অফ সয়েল ময়েশ্চার সয়েল টেম্পারেচার থেকে তথ্য নিয়ে আমরা সয়েল ময়েশ্চার ডিটারমাইন করতে পারি মূলত ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি যখন আমরা মেজার করি সয়েল টেম্পারেচার থেকে সেখান থেকে ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটির সাথে সয়েল ময়েশ্চার কন্টেন্টের একটি রিলেশনশিপ রয়েছে লিনিয়ার রিলেশনশিপ রয়েছে সেটি আমরা পরে আলোচনা করব ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি যখন ডিসকাস করব। অর্থাৎ সয়েল টেম্পারেচার জানলে আমরা সয়েল ময়েশ্চার সম্পর্কেও একটা মেজারমেন্ট করতে পারবো নেক্সট ইউজ ফর রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশন রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশন এই নাম কি শুনেছো তোমরা রিমোট সেন্সিং স্টুডেন্টস তোমরা কি রিমোট সেন্সিং এর নাম শুনেছো কোন আচ্ছা রিমোট সেন্সিং তোমরা যদি অনেক সময় আমাদের যে টিভি প্রোগ্রাম গুলো হয় অনেক সময় দেখবা যে জিওগ্রাফিক্যাল চ্যানেল যেটি আছে হ্যাঁ সেখানে অনেক সময় আমরা দেখি যে 
একটা সেন্সর ফিট করা থাকে কোন একটা এনিমেলের গায়ে মনে করো সেটিকে অজ্ঞান করে আমি বাঘের কথাই বললাম সেখানে একটা সেন্সর থাকে এবং সেই সেন্সরটি বাঘের সমস্ত তথ্য আমাদেরকে জানাবে এবং আমি সেখানে উপস্থিত না থেকেও সেই তথ্য আমি জানতে পারবো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেন্সরের মাধ্যমে হ্যাঁ আমি যদি সহজ ভাবে বলি রিমোট সেন্সিং ইজ কালেক্টিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিং ইনফরমেশন অ্যাবাউট এ টার্গেট উইদাউট বিইং ইন ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ আমি ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট না রেখেও অর্থাৎ ওই স্থানে উপস্থিত না থেকেও কোন একটি টার্গেট বা কোন একটি বস্তু বা কোনো একটি অবজেক্ট অথবা কোনো একটি এনিমেলি হোক বা কোনো একটি মানে প্ল্যান্টই হোক সেটি সম্পর্কে আমি ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবো তথ্য কালেক্ট করতে পারবো এবং সেটিকে কালেকশন শুধু না সেটিকে ইন্টারপ্রিটও করতে পারবো হ্যাঁ যেমন আমরা অনেক সময় যে তোমরা পেপারেও পড়েছো যে একটি পাখি হ্যাঁ বিদেশি পাখি সেই পাখিগুলো এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে যাচ্ছে তার সাথে একটা সেন্সর অ্যাড করা আছে এখন সে কত দূর গেল কত ডিস্টেন্স গেল কত দিনে গেল সেটি কিন্তু জানা যায় তথ্য জানা যায় এখন সলে থার্মাল প্রপার্টি কে কাজে লাগিয়ে আমরা রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশন করা সম্ভব হ্যাঁ আমরা যদি ল্যান্ড স্যাটেলাইট ফিট করি কোন সয়েলে সেক্ষেত্রে সিজনাল ভ্যারিয়েবিলিটি অফ সয়েল টেম্পারেচার হ্যাঁ কোনো একটা জায়গা যেমন কোস্টাল এরিয়া হতে পারে অথবা আমাদের এমনি নর্মাল কোনো অ্যাসিড সয়েলে অথবা এমনি নর্মাল সয়েলে আমরা যে নন ক্যালকারিয়াস সয়েল আমাদের এখানকার যে কোনো সয়েলের আমরা ইনফরমেশন জানতে পারবো হ্যাঁ এই জন্য রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেও সয়েল থার্মাল প্রপার্টিজকে কাজে লাগানো হয় এটা তোমাদের ডিটেলস জানার দরকার নেই জাস্ট জিস্ট মনে রাখবে যে রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশনে থার্মাল প্রপার্টিজ গুলো मन रखते शक्तर तापम्रा एक डिग्री कैलभिन बाड़ान प्रयोजन है एकक आयतन सएल तापम्रा एक डिग्री कैलभिन बाड़ान जो परिमान এনার্জি বা শক্তির প্রয়োজন হয় সেটি হচ্ছে ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি শক্তিটি কি তাপ শক্তি আচ্ছা এটাকে আমরা সাধারণত ক্যাপিটাল সি দিয়ে ইন্ডিকেট করি ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি ইজ এক্সপ্রেস অ্যাজ ক্যাপিটাল সি অ্যান্ড ইট শোজ এ লিনিয়ার ফাংশন অফ সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট অ্যান্ড বাল্ক ডেন্সিটি অর্থাৎ সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট তোমরা যদি এই ইকুয়েশনটি খেয়াল করো সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট এবং সয়েলের বাল্ক ডেন্সিটি তোমরা ডেন্সিটি सलिड लपे थ कम हो 
হ্যাঁ কারণ এখানে আমরা ওর্স পেস কনসিডার করা হচ্ছে আচ্ছা এখন আমি একটু বলি তোমাদের লিনিয়ার ফাংশন আমরা কথা বলো না লিনিয়ার ফাংশন স্টুডেন্ট কথা বলছো কেন আমি লেকচার যখন দিচ্ছি আমি তোমাদের বলেছি কোশ্চেন করার জন্য সময় পাবে লাস্টে এটা কিন্তু ব্যাড প্র্যাকটিস টিচার যখন লেকচার দিচ্ছে তোমরা কিন্তু তখন মাঝখান দিয়ে ইন্টারাপ্ট করবে না আমি যদি তোমাদের কোশ্চেন করি তখন তোমরা কথা বলবে আদারওয়াইজ নট ঠিক আছে যখন আমি লেকচার ডেলিভার করছি যখন কথা বলছি কারণ এখন তো আমরা বলছি ভার্চুয়াল মিডিয়ায় হ্যাঁ ভার্চুয়ালি তোমাদের সাথে সামনা সামনি আমার দেখা হচ্ছে না কিন্তু তোমরা মাঝখান থেকে প্লিজ ইন্টারাপ্ট করবে না হ্যাঁ মিউট থাকবে যদি আমি কোশ্চেন করি তখনই কথা বলবে আমি যখন লেকচার শেষ করব তখন তোমাদের কথা বলার সুযোগ দিব হ্যাঁ কারণ লেকচারের মধ্যে যদি কথা বলো লেকচারটা ডিলে হবে এবং এটি আমি যেভাবে তোমাদের বলতে চাচ্ছি সেটি সেভাবে হবে না এই যে বিষয়টি মাথায় রাখবে কোনো কোশ্চেন আসতেই পারে তুমি সেটি নোট ডাউন করে রাখো পরবর্তীতে আমি যখন লেকচার শেষ করব তখন আমি আবার রিভাইস করব রিভিশনের সময় তখন তোমাদের সুযোগ দিব আচ্ছা এখন যেটি বলা হচ্ছে যে ভলিওমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি যদি তোমরা খেয়াল করো এই ফর্মুলার ভলিওমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি ইজ ইকুয়াল টু রো বি আমরা ডেন্সিটি সাধারণত রো দিয়ে ইন্টিগ্রেট করি বি ইন্ডিকেট বাল্ক বাল্ক ডেন্সিটি বাল্ক ডেন্সিটি ইন্টু সি এস প্লাস সি ডাব্লিউ ইন্টু ডাব্লিউ এখানে সি এস সি এস ইন্ডিকেটস স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল সলিড এবং সি ডাব্লিউ ইন্ডিকেটস স্পেসিফিক হিট অফ ওয়াটার অ্যান্ড ডাব্লিউ ইন্ডিকেটস সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট অর্থাৎ আমরা যেটি জানি যে সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট ডাব্লিউ এটিকে ডাব্লিউ দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে সয়েল ওয়াটার কন্টেন্টের সাথে এবং বাল্ক ডেন্সিটির সাথে এটি কি রিলেশন লিনিয়ার ফাংশন লিনিয়ার ফাংশন শো করবে रिलेशनशिप আচ্ছা এখন ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি ক্যান বি এক্সপ্রেস বাই দা ফলোইং ফর্মুলা ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রায় এখান থেকে অঙ্ক দিয়ে দেই सपोज তোমাদের এখানে আমরা বাল্ক ডেনসিটি দিয়ে দিলাম সয়েলের বাল্ক ডেনসিটি হ্যাঁ আমি একটু পরে অঙ্ক সংখ্যা বলে দিব মনে করো 1.4 সিসি গ্রাম পার সিসি বাল্ক ডেনসিটি হ্যাঁ এবং সিএস স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল সলিড স্পেসিফিক হিট স্পেসিফিক হিট তোমরা আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম স্পেসিফিক হিট সম্পর্কে কারো আইডিয়া আছে কিনা স্পেসিফিক হিট হোয়াট ইজ স্পেসিফিক হিট কোন একটি এলিমেন্ট তাপমাত্রা বাড়ানোর মানে কতটুকু তাপের প্রয়োজন হয় হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কতটুকু তাপের প্রয়োজন হয় সেটি হচ্ছে স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল এখন সয়েল সলিডের সাথে সম্পর্ক আছে এবং ওয়াটারের সাথেও সম্পর্ক আছে এই ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি হ্যাঁ কারণ সয়েল ভলিউমে সয়েলের মধ্যে কিন্তু ওয়াটারও আছে এয়ারও আছে সুতরাং এবং তার সলিড পোর্শনও আছে এখানে সবগুলোকে কনসিডার করতে হবে সয়েল ওয়াটার বিশেষ করে সয়েল ওয়াটার কন্টেন্ট এবং তার সলিড অংশ এখন স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল সলিড এটিকে আমরা এটির ইউনিট হ্যাঁ আমরা এই ইউনিটটি যদি কনসিডার করি একটু ডেফিনেশনে যাই স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল ইজ দা অ্যামাউন্ট অফ হিট পার ইউনিট সয়েল মাস রিকোয়ার্ড টু রেজ দা টেম্পারেচার বাই ওয়ান ডিগ্রি কেলভিন ওর ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস ওর ওয়ান ডিগ্রি কেলভিন प्रयोजन कतटुकु सएले की सएल भर के इंडिकेट कर ख्याल रखे रिलेशनशिपे भर के इंडिकेट करल्यूम के इंडिकेट कर आयतन के बाद एरिया के कन्सिडार कर विषय माथाय रखते हैं अर्थात स्पेसिफिक हिट एटी डील कर एकक भर एकक भर सएल তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা এক ডিগ্রি কেলভিন বাড়ানোর জন্য হ্যাঁ যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটিকে বলা হচ্ছে স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল এখন সয়েল সলিডের ক্ষেত্রেও তাই এবং ওয়াটারের ক্ষেত্রেও তাই হ্যাঁ একক ভরের 
পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা এক ডিগ্রি কেলভিন বৃদ্ধি করার জন্য যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় সেটাকে বলা হয় স্পেসিফিক হিট এখন এটার সাথে জড়িত আছে কি ভর তারপর হলো তাপমাত্রা হ্যাঁ ডিগ্রি কেলভিন এবং তার সাথে হচ্ছে তাপ শক্তি অর্থাৎ কিলো জুল বা জুল হ্যাঁ তাপের ইউনিট হলো জুল আচ্ছা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি স্পেসিফিক হিটের ইউনিট হবে কিলো জুল তাপ যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় প্রতি একক মাস বা ভরের পার কেজি তাপমাত্রা এক ডিগ্রি কেলভিন বাড়ানোর জন্য পার ডিগ্রি কেলভিন হ্যাঁ সহজ ভাবে মনে রাখবে এটা বুঝে পড়তে হবে ফিজিক্স এর অংশ এটি খুবই বুঝে পড়তে হবে মুখস্থ করার বিষয় নাই কিন্তু বুঝতে হবে এখন ওয়াটার আমরা জানি ওয়াটারের ডেন্সিটি কনস্ট্যান্ট এবং তার স্পেসিফিক হিটও কনস্ট্যান্ট এবং এক্ষেত্রে কি আমরা এই সংখ্যাটা মনে রাখবো ফোর তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য প্রতি এক কেজি পানির হ্যাঁ বাড়ানোর জন্য প্রতি এক কেজি পানির ক্ষেত্রে চার দশমিক এক আট কিলো জুল তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় হ্যাঁ এটা মনে রাখতে হবে আমরা অনেক সময় অঙ্কতে তোমাদের তোমাকে আমি যদি ভলিমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি কোন সয়েলের হ্যাঁ আমি যদি তোমাদের দেই এই কম্পিটিশনটি বা কোন অঙ্ক করতে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আমি বাল্ক ডেন্সিটি দিয়ে দিব স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল সলিড এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট নয় এটা এটি উল্লেখ করব কিন্তু ওয়াটারের স্পেসিফিক হিট আমি উল্লেখ করব না সেটি তোমাদের মনে রাখতে হবে এখানে প্রোভাইড করা আছে তোমরা এই তথ্যটা মনে রাখবে এবং সেক্ষেত্রে ওয়াটার কন্টেন্ট যদি দেওয়া থাকে তাহলে তোমরা সহজেই হ্যাঁ বলো তুমি হিসাব করে দেখো ওই একই জিনিস হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট টু লেখা তবে এটা আরো কারেক্টলি আমরা যদি বলি ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট কিলো জুল ঠিক আছে বিয়াল্লিশ কে তুমি এক হাজার দিয়ে ভাগ করো ফোর পয়েন্ট টু হবে ঠিক আছে ওই একই কথা আমি যে সেই জন্য বলছি তোমাদের ইন্টারমিডিয়েটের ফিজিক্স কে একটু রিমেম্বার করার চেষ্টা করো একটু রিভাইস করো তাহলে কিন্তু বিষয়গুলো বুঝতে আরেকটু সহজ হবে কারণ কি তোমাদের এই পার্টটি একটু কঠিন আমি বলবো যে সল ফিজিক্স এর পার্ট গুলো ফিজিক্যাল প্রপার্টি বা ফিজিক্স এর পার্টটি একটু কঠিন লেভেল ওয়ান এর জন্য এটি আসলে অ্যাকচুয়ালি ছিল লেভেল থ্রি এর এখন যেহেতু সিলেবাসটি রিভাইস করা হয়েছে সব লেভেলেই আমরা সয়েল সায়েন্স নয় সব সাবজেক্ট অ্যাগ্রোনমি থেকে শুরু করে সব সাবজেক্ট নিয়ে রিভাইস করা হয়েছে অর্থাৎ রিসাফল করা হয়েছে সিলেবাস এবং সেক্ষেত্রে ফিজিক্স এর পার্টটি নিয়ে আসা হয়েছে এখানে হ্যাঁ যেটি থার্ড ইয়ারে ছিল থার্ড ইয়ারে তোমরা হয়তো আরেকটু ম্যাচিউড হতে হয়তো বুঝতে আরেকটু সহজ হতো যাই হোক খুব কঠিন না কিন্তু বুঝলে মনে রাখা সহজ আচ্ছা নেক্সট আমরা ভলিমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটির কি কি ফ্যাক্টর দ্বারা এফেক্টেড হচ্ছে হ্যাঁ ফ্যাক্টর গুলো আমরা আসি ওয়াটার কন্টেন্ট বাল্ক ডেন্সিটি মিনারোলজি অর্গানিক ম্যাটার কন্টেন্ট টেম্পারেচার হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছো ওয়াটার কন্টেন্ট বাল্ক ডেন্সিটি বাড়লে ক্যাপাসিটি বাড়বে মিনারোলজি হ্যাঁ মিনারোলজির উপরও এফেক্ট আছে অর্গানিক ম্যাটার কন্টেন্ট হ্যাঁ অর্গানিক ম্যাটার কন্টেন্ট যদি বাড়ে বাল্ক ডেন্সিটি কি হবে কমে আসবে ডেন্সিটি কমে আসবে ডেন্সিটি কমে আসলে হিট ক্যাপাসিটিও কমে আসবে টেম্পারেচার হ্যাঁ টেম্পারেচার বাড়লে হিট ক্যাপাসিটিও বাড়বে আচ্ছা আমরা স্পেসিফিক হিটের কথা বলে ফেলেছি আলোচনা করে ফেলেছি যে বলেছি যে কোন একক ভরের মাটির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি কেলভিন বা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল বলা হয় এখন এই যে কম্পিউটেশন এখানে দেখো তথ্য দেওয়া আছে যে বাল্ক ডেন্সিটি আমরা আরো বেশি বড় ইউনিট দিয়ে প্রকাশ করছি আগে গ্রাম ফার সিসি বলেছে এখন কিলোগ্রাম পার মিটার কিউব 
ख्याल करो नेक्स्ट हम क्योंकुलेशन कर थार्मल मध्य दिए प्रवाहित है पास करेसुलेट कर मध्य दिए समय ताप प्रवाहित है थार्मल कंडक्टिविटी पानी सएल मध्य दिए प्रवाहित है पानी एन पानी सब समय प्रवाहित हो साधारण हाई पोटेंशियल थे के लो पोटेंशियल बल लो पोटेंशियल थे के हाई पोटेंशियल है इखने एक तो सम माने सम्पर्क करो इसे हाँ हाई वाटर पोटेंशियल थे के लो वाटर पोटेंशियल है जावे ना कि लो वाटर पोटेंशियल थे के हाई वाटर पोटेंशियल है दिखे जावे हाँ एटी एक टी विषय आते अकोन तापेर क्षेत्रों शेरी हाई ली हीटेड थार्मल कंडक्टिविटी विषय कठिन मन होते बुझे पड़े प्रवाहित हो क्या मध्य दिए एकक समय ताप प्रवाहित है थार्मल कंडक्टिविटीस विभिन्न भाव फर्मुलर सहारे रेशियो अब द मैगनीच्यूड अब दिट फ्लैक्स थ्रु दल टू दैगनीच्यूड अब देम्पारेचार ग्रेडियंट हाँ ये हलो एक रेशियो हिसाब एक्सप्रेस कर मैथमेटिकाली मैथमेटिकाली इट इज एक्सप्रेस एज ए रेशियो रेशियो अफ व्हाट Ratio of magnitude of heat flux through soil to ratio of magnitude. I mean, about to say magnitude of heat flux through the soil to magnitude of temperature gradient. Or that ratio. That means, shiti. Heat flux. Shiti, toh mandar ekto bolay nahi. Heat flux or thermal flux. It is sometimes also referred as heat flux density. इटा के thermal flux, 
হিট ফ্লাক্স থার্মাল ফ্লাক্স ডেন্সিটি হিট ফ্লাক্স ডেন্সিটি হিট ফ্লো রেট অনেকভাবে এক্সপ্রেস করা হয় অনেক নামে কিন্তু কথা একই এটি হচ্ছে ইট ইজ এ ফ্লো অফ এনার্জি পার ইউনিট এরিয়া পার ইউনিট অফ টাইম পার একক সময়ে একক ক্ষেত্রে যে পরিমাণ তাপ শক্তি প্রবাহিত হয় সেটাকে বলা হয় হিট ফ্লাক্স হ্যাঁ এবং হিট ফ্লাক্স ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট ট্রান্সফার পার ইউনিট এরিয়া পার ইউনিট টাইম টু আর ফ্রম এ সারফেস অর্থাৎ কোন একটা সারফেস থেকে একক সময়ে একক ক্ষেত্রে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় বা ট্রান্সফার হয় স্থানান্তর হয় সেটাকে বলা হয় হিট ফ্লাক্স হিট ফ্লাক্স এর একটি ইউনিট আছে হিট ফ্লাক্স এর ইউনিট হচ্ছে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ একক ক্ষেত্রে মিটার স্কোয়ার একক ক্ষেত্র ফলে যে পরিমাণ একক সময়ে যে পরিমাণ একক সময় ওয়াট হ্যাঁ ওয়াট দ্বারা একক সময়ে যে পরিমাণ তা প্রবাহিত হয় সেটি ইন্ডিকেট করছে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এবং সেটি আমি প্রতি একক ক্ষেত্রে কনসিডার করছি ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার এখন আমি যদি এই দুটো রেশিও কনসিডার করি তাহলে ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টেম্পারেচার গ্র্যাডিয়েন্ট টেম্পারেচার গ্র্যাডিয়েন্ট হলো প্রতি একক ক্ষেত্রে যে পরিমাণ তাপের পার্থক্য হয় তাপের তারতম্য হয় হ্যাঁ সেটি পার ডিগ্রি কেলভিন হিসেবে আমরা এক্সপ্রেস করি অর্থাৎ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির ইউনিট হচ্ছে ওয়াট পার মিটার পার কেলভিন অ্যান্ড ইট ইজ এ মেজার অফ সয়েলস অ্যাবিলিটি টু কন্ডাক্ট হিট এটি দিয়ে সয়েলের অ্যাবিলিটিকে প্রকাশ করা হয় যা তার তাপ প্রবাহিত করার ক্ষমতাকে বোঝায় অ্যান্ড ইট ইজ ইনফ্লুয়েন্স বাই সাম ফ্যাক্টরস লাইক সয়েল টেক্সচার মিনারোলজি ওই আগের মতোই অর্গানিক ম্যাটার ডেন্সিটি ওয়াটার কন্টেন্ট এয়ার কন্টেন্ট স্ট্রাকচার ওয়াটার ভ্যাপার হ্যাঁ ইন দ্য পোর অ্যান্ড অলসো টেম্পারেচার আগে ফ্যাক্টর গুলো তো আছেই থার্মাল কনেক্টিভিটির ক্ষেত্রে আরো পার্শিক কিছু ফ্যাক্টর আছে যেমন ওয়াটার কন্টেন্ট এয়ার কন্টেন্ট হ্যাঁ স্ট্রাকচার এগুলো এর উপরে প্রভাব ফেলছে আচ্ছা আমরা আসি হিট ফ্লাক্স বলেছি তোমাদের যে হিট ফ্লাক্স এর সাথে মূলত টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট এর যে রেশিও যে রিলেশন সেটি হচ্ছে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি এই থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির সূত্রকে কাজে লাগিয়ে একটি ল দিয়েছেন একজন সায়েন্টিস্ট তিনি হলেন ফোর ইয়ার হ্যাঁ আমরা সেটি পরে আসছি নেক্সট আমরা যাই থার্মাল ডিফিউসিভিটি হ্যাঁ আমরা দুটো প্যারামিটার পড়েছি নেক্সট আসে হচ্ছে থার্মাল ডিফিউসিভিটি হ্যাঁ ডিফিউশন মানে ব্যাপন সহজ ভাবে বলে যে এটি আমরা কিভাবে এক্সপ্রেস করি ইট মেজার্স দ্য রেট অফ ট্রান্সফার অফ হিট অফ সয়েল ফ্রম দ্য হট এন্ড টু দ্য কোল্ড এন্ড হ্যাঁ দ্য রেট অফ ট্রান্সফার অফ হিট অফ সয়েল ফ্রম দ্য হট এন্ড টু দ্য কোল্ড এন্ড আমরা বলি যে হট এন্ড থেকে কোল্ড এন্ডের দিকে কি যাবে তাপ যাবে প্রবাহিত হবে এবং সেটি মেজার করার একটি সেই রেট যেই রেটে বা যেই হারে প্রবাহিত হবে সেটিকে মেজার করছে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ইট ডেসক্রাইব দ্য রেট অফ টেম্পারেচার স্প্রেড থ্রু সয়েল সয়েলের মধ্য দিয়ে টেম্পারেচার যে স্প্রেড করছে বিস্তৃত হচ্ছে তাপ যে ছড়িয়ে পড়ছে সেটি সেটি রেড কে ডিসক্রাইব করে কে থার্মাল ডিফিউসিভিটি আমরা ডিফিউশন মানে আমরা ছড়িয়ে পড়া হ্যাঁ দ্য রেট অফ দ্য থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি টু দ্য ভলিওমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি আচ্ছা আমরা যদি ডিফিউসিভিটি কে ডি দিয়ে ইন্ডিকেট করি টি ইন্ডিকেটস থার্মাল অর টেম্পারেচার থার্মাল ডিফিউসিভিটি থার্মাল ডিফিউসিভিটি ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ কে ডিভাইডেড বাই সি দ্যাট মিন্স কে ছিল থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি এবং সি ছিল কি ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি ইট ইজ দ্য রেশিও অফ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি টু দ্য ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি হ্যাঁ আর আমরা আগে বলেছিলাম থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কি সেটা হচ্ছে রেশিও অফ ম্যাগনিটিউড অফ হিট ফ্লাক্স ডিভাইডেড বাই টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট হ্যাঁ তাপের তারতম্য তাপমাত্রা একক সময় তাপ তাপমাত্রার যে পার্থক্য হচ্ছে সেটি হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আচ্ছা এখন কে ডিভাইডেড বাই সি এটি হচ্ছে থার্মাল ডিফিউসিভিটি এখন তোমাদেরকে যদি আমি থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কে এর মান দিয়ে দেই এবং স্পেসিফিক হিট অফ সয়েল বলে দেই হ্যাঁ সরি ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি বলে দেই হ্যাঁ অথবা স্পেসিফিক হিট বললাম ওয়াটার কন্টেন্ট বললাম হ্যাঁ তারপর স্পেসিফিক হিট অফ সলিড সয়েল সলিড বললাম হ্যাঁ সেখান থেকে তোমরা ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি বের করে নিলে এবং ভলিউমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটি যখন জানলে সেখান থেকে তোমাদের থার্মাল ডিফিউসিভিটি ডিটি আমি বের করতে বলবো হ্যাঁ এবং এটি এই দুটোর যে ইউনিট আছে সেগুলো ক্রস করে প্লাস যে ইউনিট থাকে সেটি হচ্ছে মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড হ্যাঁ প্রতি একক সময়ে প্রতি একক ক্ষেত্রে যে পরিমাণ তাপ ছড়িয়ে পড়ছে সেটা হচ্ছে থার্মাল ডিফিউসিভিটি অর্থাৎ হট এন্ড থেকে কোল্ড এন্ড এর দিকে যে যতটুকু ট্রান্সফার হচ্ছে মেজার অফ দ্য রেট অফ ট্রান্সমিশন অফ এ টেম্পারেচার চেঞ্জ থ্রু দ্য সয়েল হ্যাঁ অর্থাৎ তাপের তারতম্য কেসে 
রেট অফ ট্রান্সমিশন অফ এ টেম্পারেচার চেঞ্জ আছে তারপর তারতম্যকে সলের মধ্যে দিয়ে তারপর তারতম্যকে সে তারতম্যের যে হার সেটিকে মেজার করছে হ্যাঁ এবং এর এর ক্ষেত্রে কতগুলো ফ্যাক্টর আছে অল দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্সেস কে এন্ড সি হ্যাঁ সমস্ত ফ্যাক্টর যেগুলো তার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি এবং তার ভলিমেট্রিক হিট ক্যাপাসিটিকে এফেক্ট করছে অর্থাৎ কি কি ফ্যাক্টর ছিল ওয়াটার কন্টেন্ট ছিল বাল্ক ডেন্সিটি ছিল সয়েল মিনারেলস ছিল বা মিনারোলজি ছিল ওয়াটার কন্টেন্ট এয়ার কন্টেন্ট হ্যাঁ অর্গানিক ম্যাটার কন্টেন্ট এই সমস্ত কিছু ফ্যাক্টর গুলো এই থার্মাল ডিফিসিভিটিকে ইনফ্লুয়েন্স করবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফোর ইয়ার্স ল আমাদের লাস্ট যে অংশটি আমি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফোর ইয়ার্স ল এবং এটিকে আবার অনেক সময় বলা হয় ল অফ হিট কন্ডাকশন হ্যাঁ লসে আমরা বলি ডেসক্রাইব ফোর ইয়ার্স ল অফ হিট কন্ডাকশন অথবা ল অফ হিট কন্ডাকশন হ্যাঁ ফোর ইয়ার্স ল অফ হিট কন্ডাকশন হ্যাঁ এই কথা বলো না আচ্ছা এখন ফোর ইয়ার্স ল অফ হিট কন্ডাকশন শুনতে পাবে না কথা বুঝবে না আমি একবারে বেশি কিন্তু বলতে পারবো না আচ্ছা এখন যেটি বলছিলাম যে ফোর ইয়ার্স ল এটাকে আমরা অনেক সময় বলি ল অফ হিট কন্ডাকশন হ্যাঁ যে অনেক সময় আমরা বলি তোমাদের কোয়েশ্চেন দিয়ে দিই যে স্টেট দ্য ল অফ হিট কন্ডাকশন অথবা স্টেট ফোর ইয়ার্স ল অফ হিট কন্ডাকশন যদি আমি ফোর ইয়ার উল্লেখ নাও করি তোমাদের যদি বলি ল অফ হিট কন্ডাকশন যখনই ল বলা হচ্ছে তখন তোমরা এটা বুঝবে ফোর ইয়ার্স ল আচ্ছা এখন ফোর ইয়ার্স ল কি বোঝায় দেখো দিস ল স্টেট দ্যাট দ্য টাইম রেট অফ হিট ট্রান্সফার থ্রু সয়েল ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য নেগেটিভ গ্রেডিয়েন্ট ইন দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড টু দ্য এরিয়া at right angles to that gradient through which the heat flows acha ekhane ektu bujhte hobe fourier's law ba law of heat conduction eti prothome fourier's je bhabe express korechilen ha fourier je bhabe express korechilen prothome sheti abar kichu modification hoyeche samanno modification hoyeche jemon tini first je যেভাবে এক্সপ্রেস করেছিলেন বা যেই ফর্মুলাটি দিয়েছিলেন সেটিতে এরিয়ার কথা ফর্মুলার মধ্যে বলা হয়নি কিন্তু পরবর্তীতে হম সেটিকে আরো রিভাইস করা হয়েছে এবং সেই ফর্মুলাকে লাস্টে এরিয়া কনসিডার করা হয়েছে সুতরাং তোমাদেরকে যখন ফোর ইয়ার্স লো আমি ডেসক্রাইব করতে বলবো তোমরা ইনিশিয়াল অবস্থায় যেটি ছিল সেটি তো বলবেই এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এটির যে পরিবর্তন হয়েছে সেটিও বলতে হবে অর্থাৎ এই লকে আমি তিন ভাবে মানে ফোর ইয়ার্স লকে বা ফোর ইয়ার্স ফর্মুলাকে আমি তিন ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি প্রথমে কিভাবে এক্সপ্রেস করা হচ্ছিল সেটি আমি প্রথমে বলছি পরবর্তীতে সেটি কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে একই জিনিসকে সামান্য কম বেশ করা হয়েছে হ্যাঁ এবং এখানে এটি বলা হয়েছে যে দিস ল স্টেটস দ্যাট টাইম রেট অফ হিট ট্রান্সফার থ্রু দ্য সয়েল ইজ প্রপোর্শনাল বলা হয়েছে যে যে সময়ে যে হারে তাপ ট্রান্সফার হচ্ছে স্থানান্তর হচ্ছে সেটি প্রপোর্শনাল কিসের সাথে নেগেটিভ গ্রাডিয়েন্ট হ্যাঁ ঋণাত্মক তাপমাত্রার যে তারতম্য হ্যাঁ নেগেটিভ গ্রাডিয়েন্ট এবং তার সাথে এরিয়া এখানে এরিয়াকে শো করা হয়নি এটি প্রিলিমিনারি স্টেট বা প্রিলিমিনারি ফর্মুলা অফ ফোর ইয়ার্স ল এখানে আমি আবারও বলছি এ বা এরিয়াকে কনসিডার করা হয়নি কিন্তু ফোর ইয়ার্স ল আমরা যখন আমি যখন প্রথমে বলছি তখনই আমি সে এরিয়া সহ উল্লেখ করব অর্থাৎ হিট ট্রান্সফারের যে রেট সময়ের সাথে হিট ট্রান্সফারের যে রেট সেটি প্রপোর্শনাল কিসের সাথে ঋণাত্মক টেম্পারেচার গ্রাডিয়েন্ট এবং এরিয়ার সাথে প্রপোর্শনাল অর্থাৎ এগুলো বাড়লে হিট ট্রান্সফার রেট বাড়বে সময়ের সাথে এবং এখানে বলা হচ্ছে আরো যদি সঠিক ভাবে আমরা বলি টু দ্যাট গ্রেডিয়েন্ট থ্রু উইচ দ্য হিট ফ্লোস যে তাপমাত্রা তারতম্যে তাপ প্রবাহিত হয় হ্যাঁ কারণ তাপমাত্রার তারতম্য না হলে তাপ প্রবাহিত হবে না আমি স্যার জানাচ্ছি স্যার আমি ক্লাসে আছি তো স্যার 
प्रपोर्शनल मन रखते देखो किर भेक्टर हिसाब इंडिकेट कर मेटेरियल थार्माल कंडक्टिविटी व्हाट पर मीटर पर केल्फिन तो तो हमरा जानी आगे ही बोले थे थार्माल कंडक्टिविटी एवं एक इधर बोला हुआ है जो इन्वर्स टी माने इन्वर्स ट्रायंगल टी इस डी टेम्परेचर ग्रेडिएंट है ऐडिशन तो केल्फिन पर मीटर और तत्पोती एकोक डिस्टेंस है तापमात्रा जे पार्थक को है जो एक डिग्री केल्फिन थार्माल कंडक्टिविटी हिट कंडक्शन फोर इयार्स लके एक्सप्रेस करते एक्सप्रेशन टाइम भाई बोला जाए फोर इयार्स ल इज एन एक्सप्रेशन दैट डिफाइन द थार्माल कंडक्टिविटी अर्थात से थार्माल कंडक्टिविटी के डिफाइन कर थार्माल कंडक्टिविटी की डिटी प्रकाश करते थार्माल कंडक्टिविटी वार्ड पर मीटर पर कैलभिन टी हल टेम्पारेचर जेड हलो पजिशन अर्थात इनिशियल फर्मे आई टेम्पारेचर ग्रेडियंट के डिफारे डिग्री कैलफिन हिट फ्लाके थार्माल कंडक्टिविटी इन टू एरिया इन टू डिटी डिटी बोलना क्या डिटी अर्थात एकक डिस्टेंस डिस्टेंस जो एक शेष हो फोर इक्सप्रेस करते इनिशियल लिखे भेक्टर दिए शुद्म्रेल मान इनिटी दिए 
টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট ইনভার্স ট্রায়াঙ্গেল টি দিয়ে এটি উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে এটি মডিফাই করা হয়েছে এবং এখানে এরিয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এখন তোমরা যখন লটি বলবে অবশ্যই প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট এন্ড টু এরিয়া এটি বলতে হবে এবং এটির মন মেইন বিষয় হচ্ছে যে থার্মাল কন্ডাকটিভিটি বা হিট কন্ডাকশন হ্যাঁ এর সাথে এরিয়া টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট এর যে রিলেশনশিপ সেটি এক্সপ্রেস করা হয়েছে হ্যাঁ এবং কি পরিমাণ তাপ কি রেটে হিট ট্রান্সফার হচ্ছে কিউ এক্স বা কিউ টি বা মানে কিউ এইচ হ্যাঁ এটি একটি মানে প্রপোর্শনালি হচ্ছে হিট কন্ডাকশনটি হ্যাঁ যে যদি কে এর মান বাড়ে কিউ এর মান বেশি হবে হ্যাঁ তাপমাত্রার তারতম্য বেশি হয় বেশি পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হবে এবং বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে ঠিক আছে আমরা মোটামুটি শেষ এই অংশ চলে আসছি যে তোমাদের আমি প্রথম ক্লাসে একটু রিভিউ করি প্রথম ক্লাসের অংশ থেকে টেম্পারেচার কাকে বলে নেক্সট ছিল মোড অফ হিট ট্রান্সফার তিনটি মোড এর কথা বলা হয়েছে তারপর এসেছে ফ্যাক্টর এফেক্টিং সয়েল টেম্পারেচার মূলত দুটো ফ্যাক্টর রেডিয়েশন ফ্রম দ্য সান এন্ড স্কাই কন্ডাকশন ফ্রম ইন্টেরিয়ার অফ দ্য আর্থ হ্যাঁ এটি ছিল নেক্সট ছিল এই ফ্যাক্টর গুলোকে জেনারেলি আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক্সটার্নাল ইন্ট্রেন্সিক এবং বায়োকেমিক্যাল প্রসেস ফিজিক্যাল প্রসেস হ্যাঁ প্ল্যান্ট রুটের ক্ষেত্রে কি এফেক্ট করছে হ্যাঁ নেক্সট ছিল কেমিক্যাল রিয়েকশন হ্যাঁ মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে কি এফেক্ট আছে মধ্যে <laughs> थार्मलिटीटर प्रवाहित हार रेट हाँ एक्सप्रेस कर ডিস্টেন্সের জন্য দূরত্বের জন্য কোন একক তাপমাত্রার তারতম্যের ক্ষেত্রে কোন একক ক্ষেত্রের সয়েলের মধ্যে দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় সেটাকে বলা হচ্ছে থার্মাল কন্ডাকটিভিটি এবং এটি একটি রেশিও কিসের সাথে হিট ফ্লাক্স ডিভাইডেড বাই টেম্পারেচার গ্রেডিয়েন্ট হ্যাঁ এটাকে কে দিয়ে ইন্ডিকেট করা হয়েছে এবং এর ইউনিট হচ্ছে ওয়াট পার মিটার পার কেলভিন এবং নেক্সট হলো এটি কি কি ফ্যাক্টর দ্বারা এফেক্টেড হচ্ছে এটা আমরা আগেই বলেছি তারপর আসে হিট ফ্লাক্স হিট ফ্লাক্স কথাটি যেহেতু এসেছে হিট ফ্লাক্স বলা হচ্ছে যে হিট ট্রান্সফার অ্যামাউন্ট অফ হিট ট্রান্সফার একক সময় একক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হয় थार्मलिटी এবং এক্ষেত্রে আমরা এই ইকুয়েশনটি হিট কন্ডাকশনকে 
মানে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিকে ডিফাইন করছে হ্যাঁ এখান থেকে আমরা থার্মাল কন্ডাক্টিভিটির ডেফিনেশন বের করে আনতে পারি এবং এটি পরবর্তীতে আমরা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যে দুটো তলে টেম্পারেচার ডিফারেন্স যদি টি ওয়ান মাইনাস টি টু হয়ে থাকে এবং সেখানে একক তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য একক সময়ে যে পরিমাণ তাপ প্রবাহিত হচ্ছে কিউ এক্স যদি থার্মাল হিট ফ্লাক্স ডেন্সিটি বলে থাকি তাহলে আমরা সেটিকে এক্সপ্রেস করতে পারবো মাইনাস কে দ্যাট মিনস থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ইন্টু এরিয়া ইন্টু ডিটি ডিভাইডেড বাই ডি এক্স অর্থাৎ টেম্পারেচার গ্যাডিয়েন্ট হ্যাঁ ইনভার্স ট্রাঙ্গেল টি হ্যাঁ এভাবে আমরা বলতে পারি তো যাই হোক আমি লেকচার মোটামুটি শেষ করলাম আমার পরবর্তীতে আরেকটি ক্লাস আছে তোমরা এম এস এর তোমরা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে স্টুডেন্ট ইউ ক্যান ইউ আর অ্যালাউড টু আস হ্যাঁ তোমরা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো দুবাইয়ের হ্যাঁ বলো দিয়েছিলেন পরবর্তীতে এটি একটু চেঞ্জ হয়েছে এবং লাস্টলি এটি এটি হচ্ছে শতসিদ্ধ লাস্টের ইকুয়েশনটি শতসিদ্ধ এখন মনে করো তোমার কাছে সময় নেই কিন্তু তোমাকে কিন্তু লাস্টলি এইটাই হলো ফাইনাল ইকুয়েশন ঠিক আছে এটি হচ্ছে মোস্ট কারেক্ট অর্থাৎ তুমি যদি প্রথম দুটো নাও লেখো কিন্তু শেষটা তোমাকে লিখতেই হবে কেউ প্রথমটা লিখলো হ্যাঁ এরপরের গুলো লিখলো না তাহলে কিন্তু শেষেরটা না লিখলে তার মার্কস কম থাকবে ঠিক আছে কিন্তু প্রথম যে সবগুলোই লিখেছে তার মার্কস সবচেয়ে বেশি থাকবে আর যদি তুমি সময় না পাও সেক্ষেত্রে তুমি শুধু লাস্টেরটা দিবে কিন্তু আমার মনে হয় সময় পাবে যথেষ্ট সময় থাকে তোমাদের ঠিক আছে কারণ তোমাদের এই সেমিস্টারে থিওরি হচ্ছে থ্রি ক্রেডিট তিন ঘন্টা সময় হ্যাঁ পরীক্ষার জন্য ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তোমরা সময় পাবে হ্যাঁ সেটা তুমি তোমাদের সমস্যা হওয়ার কথা না ঠিক আছে স্টুডেন্ট আমি এই লেকচারটি তোমাদেরকে প্রোভাইড করব আর কেউ কথা বলতে চাচ্ছ বলো নিলয় তাহিদ ইট <laughs> জানার আগ্রহ আছে হ্যাঁ আমি বিগত বছর গুলোতে দেখেছি যে স্টুডেন্টরা আমরা লেকচার দিয়ে গেলাম কিছু কোয়েশ্চেন করলো না তার মানে ওরা পড়ে না তোমাদের এটা একটা পজিটিভ দিক আমি বলবো যে সারা সবাই বলছেন যে তোমরা অনেক মানে কিউরিয়াস এবং তোমাদের মানে জানার আগ্রহটা বেশি এটা ধরে রেখো হ্যাঁ তবে লেকচারটি শেষ করলে টিচার কে জিজ্ঞেস করলে সেটা ভালো হ্যাঁ তোমরা ইনশাল্লাহ প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আরো ডিটেলস আলোচনার সুযোগ পাবে হ্যাঁ তোমাদের ইলাবরেটলি আমি এক্সপেরিমেন্ট গুলো আলোচনা করব আমার গ্রুপ গুলোতে এবং অন্য স্যাররাও যারা প্র্যাকটিক্যালের সাথে আছেন তারাও আলোচনা করবেন যদি তার এছাড়াও আরো কোনো সমস্যা থাকে তোমরা এনি টাইম ইউ ক্যান নক আমার ইমেল আছে ইমেল অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করতে পারো হ্যাঁ তোমাদের যে সিআর আছে আওয়াল তুমি কি লিঙ্কটি দিয়েছিলে আওয়াল তুমি কি জয়েন করেছো 